अरे थाम को राह खोलती हूँ मैं दरवाजा आ गया तू हर अपराध के पीछे एक वजह होती है फायदा धोखा दुश्मनी या फिर जलन लेकिन इस बूढ़ी औरत को मारने के पीछे क्या वजह थी फायदा तो नहीं हो सकता था क्योंकि ये बात बहुत साफ थी कि इस औरत के पास कोई पैसे नहीं थे तो क्या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली थी या फिर जलन नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ पिछले साल जब मैं कांदेवली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था तब मेरे सामने दो ऐसे केसेस आए थे जो बहुत अजीब और उलझे हुए थे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ सावित्री की मौत के पांच दिन पहले काका नहीं काकी पायल का मस्त वास्ते ना छन छन सचिन क्या कर रहे बेटा क्या ढूंढ रहे तू बाबा भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं है तेरे बाबा को पता था तुझे भूख लगी है ये देख मैंने तेरे लिए वड़ा पाव लाया हूँ आजा आराम से बैठ के कहा और सुन एक तेरे लिए और तेरी दीदी के लिए हाँ पूरा मत खाना या तो बाद में तेरी दीदी मुझ पे चिल्लाएगी मेरे लिए नहीं लाया मेरे लिए नहीं लाया <laughs> कहा है तेरी दीदी पता नहीं पता नहीं मतलब बाबा जब से तुम गए हो मैंने भी उसे नहीं देखा अरे देवा सोना ली शांता मेरे सोनाली को देखा है तूने अरे नहीं रे बाबा मैंने तो उसको कल से नहीं देखा मेरे को लगा कि वो घर में ही चोगी अरे देवा मैं कहा ढूंढूंगा मैं उसको कहा चली गई मेरी सोनाली अरे 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 सोनाली अरे अरे ए बाबा ये पोरा पोरा गणपत तू तू टेंशन को ले रे तू घर को जा घर को जा कल सुबह आप लोग जाएंगे उसको ढूंढने को हाँ जा बाप जा रहे पोरा जा दिख रही है मुझे बिल्कुल साफ बेचारी बहुत दर्द में इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट अरे देवा क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को बाबा बाबा मेरे बच्चे का पता लगाइए हर प्रश्न का निवारण इतने आसानी से नहीं होता उसके लिए प्रभु की सेवा करनी पड़ती है उनकी पूजा करनी पड़ेगी तो तो कीजिए ना पूजा लेकिन कुछ भी करके मेरे बच्चे का पता लगा ये प्रभु की पूजा विधि का खर्च पांच हजार आएगा पांच हजार सुरेश चाय ले अरे चाय ले सुरेश सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है अरे आजू बाजू का भी थोड़ा ख्याल रखा कर अरे मेरे कबर रखने से कुछ बदल जाएगा क्या ले ले। ये का रोज का मचमच है अरे गणपत वो अपने पाड़ोस में रहता है वो वो गणपत की मुलगी सोनाली दो दिन से गायब है अच्छा तू भी दुनिया भर का मचमच लेके पालती है अरे तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है किसी बात का फर्क नहीं पड़ता इसे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए हम आपको बहुत मिस कर रहे थे आप लोग बैठिए हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। तुम बैठो हम लेकर आते अरे नहीं नहीं, 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 नह
क्या दी सही पति मिला है अच्छा ही हुआ उस नालायक से पीछा छुटा शीतल कहीं भी शुभ हो जाती हो जो हो गया सो हो गया बार बार कहने की क्या जरूरत है क्यों ना तू माला अरे बराबर है तू चल तो खरा भेट बगी चल तू ये तो तबेला है बाबा ने बोला था ना ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक रहेगा देख तो ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक है ना सोनाली अपनी इधर इच किधर होगी देख इधर इच मिलेगी चल देख सोनाली भाई साहब ये, ये, ये मेरी बेटी है मेरी बेटी मा, माजी मुलगी है आपने इसे देखा है आपने देखा है भाई साहब पता है ये, ये यही पे है वगैरह तुम्हें पर मगर इसे देखा है सोनाली है मेरी बेटी पता है नहीं भाई आज हो जाए आने वाली भी है अरे भाव जाई ना है तुम्हारी लुगाई है ज्यादा शांत पट्टी नहीं करने का पहले बोलती है मैं हाँ चुप बताने का लड़की को देखा है कि नहीं नहीं तो अब भी क्या अभी फोन करके पुलिस को बुलाएगी मैं हाँ नहीं 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 पुलिस 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 को मत बताना, पुलिस को मत मत बताना बताना भाई सिर्फ पता है ना सोनालिया यहाँ पे है क्या देखिए भाई साहब आपकी इस बच्ची को हमने लोगों ने नहीं देखा रुचा अरे कहा हो तुम रुचा ये लो मैंने सब्जियों की लिस्ट बना दी है सब कुछ लिया ना कुछ भूलना मत क्या करें जब से शादी की है ना हमें कुछ याद ही नहीं रहता अच्छा तो आपको ना बादाम खाने की जरूरत है बादाम भी लेते आना हमें बादाम की जरूरत नहीं है हमें एक किसकी जरूरत नहीं ना जाओ मुझे सब्जी बनानी नहीं 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 एक किस किस तुम भी ना अरे खेला तो यही भूल गए सुनो दीदी दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है हाँ इधर आओ दीदी दी कल दी जब हम पढ़ रहे थे ना तो तो किसी ने कुछ मैसेजेस भेजे थे हमें ये देखो ये ये सब तुम्हारे फोन में कहा से आया पापा ये ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं हम यही बात कल रुचा दी को बताने भी गए थे यहाँ लोकैलिटी में भी हमारे सारे दोस्तों को ये वीडियोस और फोटोज मिले हैं कल से फोन आ रहा है हमने तो तंग आकर अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था ये सब कर, कर, मतलब किसने किया ये सब पापा दी कह रही थी कि शायद शायद विवेक ने किया ये सब कुछ आज भी वो लड़का मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है अगर उसके ससुराल वालों को पता चला ना तो राम जाने क्या होगा वो तुम्हारा वो बाबा है ना एकदम ढूंगी निकला अरे बाबा नसीब नसीब की बात होती है वो वही बाबा ने मेरा काम जट से कर दिया था इसके बाद से मैं तेरे को उसके पास लेके गई ना ना जाने बच्ची कैसी होगी मेरा जी बहुत घबरा रहा है अरे बाबा अरे यहाँ पे मेरी जान निकली पड़ी है मेरी बेटी है वो उसको ढूंढने का एक रास्ता है मेरे पास क्या चल चल पुलिस के पास चलते चल नहीं 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 पुलिस के पास नहीं चलते मैं खुद ढूंढ मुझे किसी की जरूरत नहीं है शिरके फोन बाद में सुनो वड़ापो लेके आना ओके सर और कल जहाँ से लाए थे वहाँ से मत लाना वहाँ अच्छा नहीं होता वो आगे जो मंदिर है ना वो मंदिर के पास एक नया वड़ापा वाला बैठता है उससे लेके ठीक है सर साहेब क्या हुआ साहेब वो एक बच्चे के बारे में बात करनी है गणपत पाटिल जी साहब लेकिन क्या हुआ आपको बड़े सामने पुलिस स्टेशन में बुलाया है तुम्हारी बेटी पिछले दो दिन से गायब है तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की ऐसी बात नहीं है साहब वो वो हमारे पड़ोस में वो शांत है ना उसकी बातों में मैं आ गया एक बाबा के पास लेके गई थी मुझे पाँच हजार पाँच हजार का चुना ला गया फिर भी सोनाली नहीं मिली भगवान जाने वो कहा चली गई मेरी बेटी कहा चली गई करते क्या हो गणपत साहब मैं नाचा है 
मतलब हमारा तमाशा का फड़ है लावनी की टोली है हमारी महाराष्ट्र में अलग अलग जगह हम नाच के खेल करते हैं तुम्हारी बीवी क्या करती है बीवी मेरी कोई बीवी नहीं है साहेब मेरी कभी शादी भी नहीं हुई अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये बच्ची कहां से आई कौन है कौन ये सोनाली वो तो मेरे बहन की लड़की है मेरे बहन के मरने के बाद मैंने उसको अपनी बेटी की तरह पाला है तुम्हारे पास सोनाली की कोई फोटो है साहब है ना है ना हाँ ये देखो साहब ये ये मेरी सोनाली है साहब गायकोर ये फोटो ले लो मैं जमुई लीला शोधक साहब मेरे बच्चे को ढूंढो साहब मुझे बहुत डर लग रहा है साहब अभी पूर्ण प्रयत्न करूँ और जैसे हमें कुछ भी पता चलता है हम तुमको इन्फॉर्म कर दें जी सर सर साहब उसको ढूंढना साहब बिल्कुल ये जिस बस्ती में रहता है और इसकी ये जो तमाशा की टोली है वहाँ पर जरा उसके बारे में पूछताछ करूँ इसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकालो और हाँ इस इलाके में कोई बच्चे किडनैप करने वाली टोली एक्टिवेट हुई है क्या ये भी पता करो बेटा तुम सोनाली को जानती हो हाँ वो मेरी दोस्त है आखिरी बार उसे देखा कब था मुझे याद नहीं है अच्छा सोनाली का अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसे था मतलब आपस में झगड़े होते थे या ऐसा कुछ नहीं उसके बाबा तो उसे बहुत प्यार करते हैं क्या हुआ बेटा तुम इन बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं नमस्कार साहब साहब ये प्रत्येक ऐसा ही है ज्यादा किसी से बात बात नहीं करता आप मैं बाबा हूँ साहब ठीक है अगर सोनाली के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए हो साहब गणपत की बेटी उसकी तो शादी ही नहीं हुई सोनाली उसकी बहन की बेटी है उसका तो कोई परिवार ही नहीं है फिर बहन बेटी कहाँ से आए झूठ के बोला हाँ सोनाली को उठा के लाया था ना तू नहीं और ये सचिन इसे भी उठा के लेके आया ना हाँ नहीं नहीं, नहीं साहब मैं उठा के नहीं लेके आया उनको साहब वो तीन साल पहले मैं अपने तमाशा मंडल के साथ सातारा गया था वहाँ पे मुझे सोनाली मिली और अभी अभी छह महीने पहले ये ये सचिन मिला साहब साहब मैंने उठा के नहीं लेके आया उन्हें साहब ये अनाथ थे रास्ते में भटक रहे थे और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था तो मैं मैं उनको अपने साथ लेके आया मैं मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं ना साहब और मैं जानता हूँ साहब अनाथ और अकेले होने का दुख क्या होता है मैं मैं उन्हें अपना परिवार देना चाहता था साहब आपका प्यार देना चाहता था मैं उठा के नहीं लगते आए साहब देखो गणपत तुम ऐसे किसी को भी सड़क से उठा के घर पे नहीं लेके आ सकते तुम्हें उन्हें कानूनी तौर पे गोद लेना हो पर तब तक ये सचिन एनजीओ में रहेगा हमारे वीडियोस और फोटोज वायरल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तू क्या कह रही है वो सारे फोटोज और वीडियोस तो मेरे पुराने फोन में थे और वो फोन में कब का बेच चुका हूँ बेच दिया बिना वो वीडियोस और फोटोज डिलीट किए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या देखो मैंने कुछ नहीं किया है और तुम बेकार में मेरे को परेशान मत करो यार एक बात ना कान खोल सुन लो अगर ये वीडियोज और फोटोज हमारे पति या ससुराल वालों ने देख लिया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ ना तो हम तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे वो सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारी बीवी को भेज देंगे और पुलिस वालों को भी दे देंगे हेलो कौन था अरे वो हेड ऑफिस से बॉस का फोन था किसी लड़की से बात कर रहा था ना तू तो? मैंने आवाज सुनी सोनाली दस साल की बच्ची है और दस साल की बच्ची कहीं रास्ता भटक जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है अब दो ही ऑप्शंस बचते हैं या तो वो अपनी मर्जी से कहीं गई है या फिर किसी ने उसे किडनैप किया है बाहर के लोगों ने तो बताया कि सोनाली बहुत ही प्यारी बच्ची है गणपत के साथ भी काफ़ी घुली मिली तो ऐसे में घर छोड़ के भाग के जाना मुझे नहीं लगता तब तो एक ही ऑप्शन बचता है सोनाली को किसी ने किडनेप किया है 
पर किसने क्योंकि गणपत को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया किसी ने उससे पैसे नहीं मांगे या तो किसी की गणपत के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर सोनाली फ्लैश ट्रेडिंग करने वाले किसी रैकेट में फंस गई है गणपत की किसी के साथ कोई दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं है और कबरियों को अलर्ट कर दिया है और कहीं भी कोई फ्लैश ट्रेड का रैकेट चल रहा होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गायक और पता नहीं कि मुझे से बार बार लग रहा है कि इस केस में हमसे कुछ छूट रहा है अच्छा एक बात बताओ ये गणपत के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं सर अभी मलाट पुलिस स्टेशन से फोन आया था उन्हें एक दस साल की बच्ची की लाश मिली है सर मैं पीएसआई मोहल्ले मालाड़ पुलिस स्टेशन से इसी बच्ची की लाश हमें मिली थी सोनाली नहीं है तुम सुबह सात बजे यहां जाना मुझे उस दुकान पे जाना जहां पे मैंने मोबाइल बेचा था कह रहे हैं प्रतीक किधर इतनी रात को किधर चला हा? तेरे आई को मालूम है क्या तो साफ साफ बता मेरा मोबाइल किसको बेचा क्या भाई आपके साथ गलत नहीं करूंगा मैं आप सुरेश के बॉस है ना यही आपको मेरे पास लेके आया था हाँ तो बता ना मेरा मोबाइल किसको बेचा अरे भाई एक महीना हो गया आपका फोन खरीद कर मुझे कैसे याद रहेगा किसको बेचा तेरे अलावा दुकान में और कौन रहता है मेरा भाई मनोज कहा उसको बुला वो यहाँ नहीं है गाँव गया हुआ है और उसे भी कैसे याद रहेगा अच्छा आप बताइए तो सही हुआ क्या है हुआ नहीं है होने वाला है तुझे पता है तेरी वजह से कितनी जिंदगी बर्बाद होने वाली है यार मजा आ रहा है यार मिल जाए तो मजा आ जाए था कि हमारी शादी ऐसी कलेक्टरलेस लड़की से हो रही है अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना बाप हमारे हमारे गले में बांध दिया हमारी बात मानिए ऐसा नहीं है जैसा चुप करो तुम अब केले सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है उस वीडियो में तुम ही हो ना बोलो तुम ही हो ना वीडियो में चलो यहां से हमारे घर से हमारी जिंदगी से आइंदा हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेंगे समझे तुम निकलो निकलो सर सर अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि बॉर्डर पुलिस ने ट्रक पकड़ा है जिसमें जवान लड़कियां और बच्चे थे इन्हें महाराष्ट्र से नेपाल भेजा जा रहा था एक काम करो उनको इमीडिएटली सोनाली की फोटो भेजो और पता करो सोनाली उन लड़कियों में है क्या अच्छा मैंने उस गणपत के सी और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे उसका क्या हुआ सर उसका मोबाइल लोकेशन और सी बिल्कुल क्लीन है जैसा उसने कहा था एक तारीख की सुबह वो कांडीली वेस्ट से निकला फिर वापस घर आया और उसके बाद वो सीधे नासिक चला गया वो दो तारीख को वापस आया वापस क्यों आया सर नमस्ते बोलो साहेब वो सोनाली है ना अच्छे से चेक करो
रुचा दीदी मेरे दरवाजा खोलो हम इस कमीने भी मैं कुछ छोड़ेंगे नहीं सब कुछ उसी का किया था मुझे अपने घर जाना है प्लीज अंकल मुझे अपने घर जाना है हाँ बेटा तुम्हें अपने घर भेजेंगे हाँ मेरी बच्ची कहाँ है मेरी बच्ची मेरी बेटी कहाँ है सोनाली सोनाली मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ थी थी तू अरे देवा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना मेरी बच्ची हो गया नाटक तमाशा गण गवलन हो गया रिकॉर्ड क्या होने बोल रहे सर गणपत काके नहीं मेरे को पैसे दिए थे सोनाली को वहाँ बंद करके रखने के लिए क्यों गणपत सच बोल रहे ची 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 साहब ये कौन सा तमाशा है गणपत अपनी बेटी को किडनैप करवाया उसे बंद करके रखा किसलिए मेरी मेरी मजबूरी थी साहब साहब एक तारीख को नाशिक में मेरे लाउनी का खेल था इसलिए एक तारीख को मैं सुबह सुबह नाशिक के लिए निकला और आधे रास्ते में मेरे को याद है कि मैंने नाटक के कपड़े लिए ही नहीं वो मैं घर पे ही भूल गया तो मैं वापस घर पे आया था इसीलिए उस दिन तेरा मोबाइल लोकेशन वापस तेरे घर का था मेरी बच्ची भी ना हमेशा ऐसा घर छोड़ खुला छोड़ के कहीं चली जाती है बेटा ये 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 क्या हुआ? काय जाले ये? तू 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 पढ़ लीज काय तू थे? तू 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 � बहुत बास आ रही थी उस गीले कपड़े में से उसके बाद मुझे नींद आ गई उसके बाद मैं जब उठी तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं खून निकल गया क्या इसका इसका मतलब इस बच्ची के साथ रेप हुआ है सर तो फिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? मैं बहुत घबरा गया था सैप। सैप ये ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं सैप। मेरे को लगा कि आपको अगर पता चला चल जाएगा तो आप मेरे दोनों बच्चों को मेरे से अलग कर देंगे सैप। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने मैंने ही सोनाली के साथ कुछ गलत किया तो ऐसे कितने दिनों तक बंद करके रखने वाले थे उसे? कुछ ही दिन साहब, कुछ ही दिन साहब। बाद में मैं उसको लेके आने वाला था घर पे और फिर पता नहीं वाला था कि सोनाली मिल गई साहब। फिर उसकी ये बलात्कार की बात किसी को पता नहीं चलती ना साहब? नहीं। तू झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। सच ये है कि इसके साथ जो भी हुआ है वो तूने ही किया है और उसको छुपाने के लिए तूने ये सब नाटक रचा उसे किडनैप किया उसे बंद करवाया साहब साहब मुझे विश्वास नहीं बस साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब साहब ये मेरी बेटी है साहब क्या करूं मैं गणपत मैं रोज तुम जैसे घटिया लोग देखता ह ये कंफर्म करने का तरीका है हमारे पास। सोनाली के पुराने कपड़ों पर सीमेंट सैंपल मिला है। वो घटना हुई तब उसने शायद वही कपड़े पहने थे। तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अगर तुम्हारा सीमेंट मैच नहीं होता, सिर्फ तभी मैं तुम्हारी इस पूरी कहानी पर यकीन करूँगा। और तब तक अगर तुमने भागने की कोशिश की, तो तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ से तुम्हें पकड़ कर ले आऊँगा और अंदर ठूँस के मारूँगा, समझे? मात्रे मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ और वहाँ से एनजीओ। नहीं 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 जाने दो उसको। सैफ सोनाली स तो आप इस विवेक थापर की कंप्लेंट क्यों लिखवाना चाहते हैं? 
क्योंकि उस कमीने ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारी बगल की कॉलोनी में विवेक एक साल से रहता था धीरे धीरे उसने रुचा के साथ में नजदीकियां बढ़ा ली वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे बात चारों तरफ फैल गई हमारे कानों तक भी बात आई हम पढ़े लिखे लोग हैं सर हमने सोचा कि रुचा अगर उस लड़के से प्यार करती है तो हमें शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसीलिए हमने विवेक से शादी की बात की तो वो टाल मटोल करने लगा फिर हमें पता चला कि दिल्ली में किसी लड़की के साथ पहले से ही उसकी शादी तय हो चुकी है विवेक तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो अंकल मैं रुचा से सच्चा प्यार करता हाँ तो फिर जो मंगनी हुई है उसे तोड़ दो और हमारी बेटी से शादी कर लो अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ बापा का दिल दुखेगा तो हमारी हमारी रुचा का क्या सॉरी उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी रुचा टूट गई थी छह महीने पहले रुचा को समझा बुझा कर हमने उसकी शादी अतुल से कर दी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बहुत खुश थी हमारी बेटी वहां कि अचानक इस विवेक ने कुछ अपनी और रुचा की व्यक्तिगत फोटोज और वीडियोस सर्कुलेट कर दिए हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई सर उसके पति ने उसे छोड़ दिया है सर ये शादी तो मेरी भी बर्बाद हुई है सर क्या है ये सब कुछ तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे रुचा के साथ मेरा अफेयर था लेकिन हमारी शादी से पहले और ये फोटोज और वीडियो जितने भी है ना सब मेरे पुराने फोन में थे मुझे सच में नहीं पता कि ये वायरल कैसे हो गए देखो तुम मेरी बात तो समझो तुम ने, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार हेलो माँ मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ मैं फोटोज और वीडियो कैसे वायरल कर सकता मैंने कुछ नहीं किया सर मेरा फोन टूट गया था मैंने अपने ड्राइवर सुरेश को अपना फोन दिया उसे बेचने के लिए मैंने नया फोन ले लिया ये सब कुछ उस पुराने फोन में था और ये कैसे वायरल हो गया सर मुझे नहीं पता फोन बेचने के लिए कब दिया था एक महीना पहले और किसको बेचा था सर मेरे ड्राइवर सुरेश ने उसे किसी प्रकाश नाम के बंदे को बेचा था जिसकी मोबाइल की दुकान है मैं उसके पास पूछने भी गया लेकिन तो उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है साहब वो जो गाड़ी में बैठा है ना साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है वॉचमैन ने बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं क्या बात है बात क्या होगी तेरी बेटी देखी सी ना एकदम फ्रेश वैसे ओवर नाइट का क्या चार्ज करती है एक कभी ये इंसान हाँ दलाल समझ के रखा है हमें हाँ दोबारा नजर आगे चांस के मार देंगे यहाँ सब गलत हमारी बेटी के बात में अरे हमारी बेटी के बारे में बात कर रहा है एक चांस से मार देंगे नजर आगे हाँ पुलिस चांस से मार देंगे दोबारा दिखाई दिया तो मारे मम्मी चालिक फ ये कैसा दिया ये क्या बदतमीजी है भैया अब भैया तो मत बोलो क्या मतलब है तुम्हारा तेरी बेटी से ज्यादा गर्मी तो तुझमें है हमें तो लोग यहाँ दलाल समझने लगे हैं। एक आदमी हमारी ही बेटी के सौदे की बात कर रहा था हमसे पापा मम्मी ये देखिए। फोन नहीं उठा रहा है हमसे बात तक नहीं करना चाहता अब रुचा की शादी तो समझो टूटी ही टूटी भगवान जाने रीतिका का क्या होगा
हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कलेक्टर लड़की लड़ से हो रही है अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना बाप हमारे हमारे गले में बांध दिया पापा आदित्य ने मैसेज किया उसने शादी तोड़ दी है पापा हमारे साथ ही क्या क्या हो रहा ये सब कैसे हुआ पता नहीं सर हम लोग तो घर पर थे लेकिन ये सब ये सब विवेक ने किया है बैकवर्ड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और एक काम करना इनके घर की तलाशी लो देखो कोई सुसाइड नोट मिलता है क्या सर ने ये सुसाइड नोट छोड़ा माँ पापा हमें माफ कर दीजिए हमारी वजह से सब कुछ उजड़ गया हमने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों और रितिका को इतनी तकलीफ पहुंचेगी शायद हमारे जाने के बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी जिस किसी ने भी हमारी फोटो और वीडियो सर्कुलेट की थी हम उसी की वजह से अपनी जान दे रहे हैं उसे सजा जरूर दिलवाइए आपकी रुचा सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को हमने रुचा की हैंडराइटिंग से मैच करके देखा और इससे यह साबित हो गया कि रुचा ने वाकई में सुसाइड किया था लेकिन मेरे ओपिनियन में यह सुसाइड नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट मर्डर था और इसके जिम्मेदार वो लोग थे वो मानसिक रोगी थे जिन्होंने एक लड़की की इंटीमेट तस्वीरें और उसके वीडियोज को वायरल कर दिया था मैंने इन अपराधियों को सजा देने की ठान ली लेकिन बहुत पिटाई के बाद भी मोबाइल शॉप का ओनर प्रकाश हमें यह नहीं बता रहा था कि उसने वो मोबाइल आखिर किसे बेचा ऐसे में उस मोबाइल के आईएमईआई नंबर से हमें उस मोबाइल के नए खरीदार के बारे में पता चल गया कुछ नहीं किया किसी को बेचा था ना तुम्हें मोबाइल अरे थाम पूरा खोलती हूं मैं दरवाजा आ गया तू से कहा था तू खाना आसपास कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और ये इनका बेटा है सुरेश सुरेश तुम्हारी मां की लाश को सबसे पहले देखा किसने मैंने कल आधी रात जब मैं घर पे आया तो देखा आई के साथ पता नहीं किसने ये कल रात लेकिन फोन तो हमें थोड़ी देर पहले ही आया रात को फोन क्यों नहीं किया तब मैं अपनी सुन में ही नहीं था साहब मैं सारी रात आई के साथ था साहब बैकवर्ड बस्ती में आसपास जरा चेक करो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या जी सर तुम्हें ने रुचा और विवेक का वीडियो वायरल किया था ना पिछले दो दिन से कहाँ थे तुम मैं बहुत डर गया था साहब 
मैं नहीं प्रकाश थे वो फोन सस्ते में खरीद लिया था साहब मुझे उसमें विवेक साहब और ऋचा मैडम के वीडियोस और फोटो भी लेते साहब डिलीट नहीं किया तो ऐसे ही मस्ती मजाक में अपने दोस्त महेश और दत्ता को सेंड कर लोगों ने वो वायरल कर दिए साहब उन दोनों का नंबर दो सुरेश की मां सावित्री का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया था अब सवाल यह था कि सावित्री के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह खून सुरेश की वजह से हुआ था क्योंकि सुरेश ने ही विवेक और रुचा दोनों के फोटोज और वीडियोस वायरल किए थे जिसकी वजह से इन दोनों का घर टूट गया था और रुचा ने तो अपनी जान दे दी थी तो क्या इन दो परिवारों में से किसी ने सुरेश की माँ का मर्डर किया था हमारे हाथ दो सीसीटीवी फुटेज लगे जिससे ये केस साफ होता हुआ नजर आया ये देखिए सर सावित्री के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज एक सिक्योरिटी वाला ठीक सवा ग्यारह बजे उसके घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और सर ये देखिए ग्यारह पैंतीस पर ये वापस भी आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री की मौत साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह के बीच हुई है ये बात सही है लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी वाले पर क्यों शक है इस फुटेज की वजह से सर ये सुनील के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है उसी वक्त की जब सावित्री का मर्डर हुआ इसमें सुनील अपने वॉचमैन रामविलास से बात कर रहे हैं और इसने भी सेम वैसी ही यूनिफॉर्म पहनी है जैसे उसने पहनी थी सर सुनील के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसने अपने वॉचमैन रामविलास को दो बार फ़ोन किया था हमने रामविलास के फ़ोन डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है सर कि रामविलास का फ़ोन का लोकेशन सावित्री के घर के पास ही था उसी रात साढ़े बजे इस रामविलास को उठाओ और सिन्हा को भी सर गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें सुरेश पर बहुत तो सुरेश को मारते उसकी मां को क्यों मरवाया हमने किसी को नहीं मरवाया साहब हाँ मरवाने की कोशिश जरूर की थी जब हमें पता लगा कि यह सब कुछ उस सुरेश का किया धरा है हमने रामविलास को पैसे दिए और कहा कि मार तो उसे कितने की सुपारी दी थी पचास हजार और ओकरे बाद रात साढ़े ग्यारह बजे हम सुरेश को मारने उसके घर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बुढ़िया मरी पड़ी थी कोई दस पंद्रह मिनट पहले किसी ने मारा होगा और वो सब देखकर हम घबरा गए और वहां से भाग पड़े झूठ बोल रहा है तू सच ये है कि तू सुरेश को मारने उसके घर गया लेकिन गलती से तूने उसकी माँ को मार दिया और अब मुझे तू कहानी सुना दे हथियार की तरह बोल ये चुप हथियार की तरह बोल विश्वास कीजिए साहब हम हमने नहीं मारा है उसको वो पहले से मरी पड़ी थी साहब उसका मतलब हमने नहीं किया है ऐसे नहीं मारी थी रेकॉर्ड दोनों को अंदर रखो और अपने तरीके से पूछताछ करो तो सच कह रहे साहब बुढ़िया मरी पड़ी थी साहब अरे साहब हमको क्यों कर रहे हैं साहब हमको क्यों मार रहे हैं साहब पेपर और पूरा होना चाहिए ना मात्र मैडम इसमें वो कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट है ही नहीं ऐसे कैसे काम करते हैं आप सर और तुम लेट क्यों है और पुलिस स्टेशन है का धर्मशाला है सर 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 आपके लिए वड़ा पाव लेके आया हूँ वो गणेश नगर में नई शॉप खुली है ना जहाँ हमेशा भीड़ होती है वहाँ लाइन में खड़े देखे लाए आपके लिए लीजिए पहले मात्र मैडम को खिलाओ लीजिए लीजिए ये अच्छा काम किया तुमने गायक वाला सर मिर्ची हाँ हाँ दो क्या हुआ सर मजा नहीं आया गायकोड हमसे कुछ छूट रहा है क्या एक काम करो तुम वो गणेश नगर वाली सीसीटीवी फुटेज ले जाओ सर राम विलास की ड्यूटी आठ बजे खत्म हुई और उसके बाद वो घर गया उसके बाद साढ़े ग्यारह बजे वो वापस आया सुरेश को मारने के लिए लेकिन राम विलास का घर गणेश नगर की दूसरी तरफ है तो इस सीसीटीवी फुटेज में ये इस तरफ से कैसे आ रहा है जहां से तुम बड़ा पावला है मतलब ये राम विलास नहीं है तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कौन है ये है हमारा असली खून अब 
क्या लेने आए हो साहब मेरा बेटा मेरी बेटी सब तो छीन लिया आपने इस बार हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए खुशखबरी हाँ तुम्हारा डीएनए सोनाली के कपड़ों पे मिले सीमेंट के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ मतलब ये प्रूव हो गया है कि तुमने सोनाली का रेप नहीं किया और ये मैडम एन से ये तुम्हारा घर चेक करके बताएंगी कि क्या तुम सोनाली और सचिन को रखने के काबिल हो या नहीं लेकिन साहब एक मिनट अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो सोनाली और सचिन हमेशा के लिए तुम्हारे मैडम सर नहीं ये ये ऐसे ही है नहीं सर बात यहाँ लाओ सर कुछ कुछ नहीं है सर कुछ नहीं है ना कुछ नहीं है ना कुछ नहीं है सर सर बहुत मेहनत की है ना इसे साफ करने की लेकिन गणपत तुम एक बात भूल गए अपराध के निशान इतने आसानी से साफ नहीं होते एक पाव में पायल ये पायल देखने के बाद ही मैं समझ गया था कि वॉचमैन के कपड़े पहने हुए तुम ही हो और फिर तुम्हारा घर भी तो सूरज के घर के बाई तरफ है अब सब सच बताओ गणपत वरना बिना ढोलकी के यहीं पर लावणी करवा दूंगा तुझे साहब साहब उस दिन आपने सोनाली को मिलने के लिए कहा था ना तभी मैं उसे मिलने एंजॉय गया था सोनाली पापा <laughs> पापा मेरी बच्ची ये कैसे बाबा उस दिन सुरेश काका ही आए थे उन्होंने ही किया था ये सब और यही कपड़े पहने थे उन्होंने मैं सुरेश को जानता था साहब चाली में आते जाते मुझसे मिलता था और चाली में सबको पता चलता था साहब कौन कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे जा रहा है शायद उसको भी पता चला होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ और सोनाली घर पे अकेली है तभी उसने सोनाली के साथ तभी तभी मैंने सोचा था साहब उसको उसके किए की सजा में दूंगा लेकिन फिर तूने उसकी माँ को क्यों मारा क्योंकि सावित्री ने उसको अपने कोक से पैदा किया था उस राक्षस को ये उसी का बाप था और मैं मैं पागल हुआ था साहब मुझे बदला लेना था लेकिन सुरेश तो घर पे नहीं था वो तो भाग गया था तो मैंने सोचा कि जैसे उसने मेरे अपने को दर्द दिया मैं भी उसके अप, अपनों को दर्द दूंगा जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है मैंने वॉचमैन के कपड़े भाड़े पर ले लिए और मुझे पता था साहब कि, कि वहाँ पर कैमरा है तो मैंने अपना चेहरा भी ढक लिया तुम्हारा सारा गुस्सा सारा दर्द मैं समझ सकता हूँ गणपत लेकिन तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी जिन बच्चों के लिए तुमने ये सब किया उन बच्चों से अब ना तो तुम कभी मिल पाओगे ना तुम उन्हें वो भविष्य दे पाओगे जो तुमने उनके लिए सोचा था गणपत को सावित्री के मर्डर के जुर्म के लिए सजा हुई सोनाली के कपड़ों पर मिले सीमेंट से हमने सुरेश का डीएनए मैच करके देखा वो मैच हुआ और सुरेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया साथ ही साथ हमने सुरेश के उन दो दोस्तों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने रुचा और विवेक के फोटोज और वीडियोज वायरल किए थे किसी की एक गलती किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है आज हर एक के मोबाइल में कैमरा है और हर एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ऐसे में इस तरह के वीडियोस या फोटोज निकालना युवा जोड़ों के लिए आम बात है लेकिन ये गलत है क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक ना सिर्फ किसी को बदनाम कर सकती है बल्कि ऐसा मसला पैदा कर सकती है जो आगे जाकर बहुत ही भयानक रूप ले ले इसीलिए ऐसी गलती कभी ना करें इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे बिता लेता हूं दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज